，尹总，嗯，你对我的表现满意吗？你还得让我夸你多少回啊？那我请个假呗。刚说了不能请假，你你要干嘛去？去趟医院。去医院？怎么了？<咳>我最近不太舒服，老咳嗽。其实我自己是可以坚持的，但是。王总监怕我传染给别人，我觉得有道理。嗯，行吧，病了就得去医院。但我跟你说啊，熊哥，你现在试用期还没结束呢，啊，尽量别耽误工作。是。不是你这镜子是哪国军的呀？来来，我告诉你，来，五指伸直，并拢，手心向下，向外微翻二十度，二十度。你看二十度，哎，行行，算了算了，一时半会儿你也学不会。你给我示范一下不就行了吗？示范你得这样。对，同志们辛苦了。为人，哎，你怎么回事？能夸你两句，他嘚瑟上了你。快快快快去去去！向后转，提步走。进，怎么才来？你是知道我要来，还是感觉我要来，还是？一般检查都是上午做，这个点门诊都要下班了。那怎么办呀、啊？我可是专门请假来的，没吃没喝就等着验血呢。拿着这个直接挂肿瘤科。好嘞。肿瘤科？不是做个检查挂肿瘤科？抓紧时间。好嘞。静啊，这几天妈想通了，我们想让你活下来，是我们自私。没事吧？我想跟你说话，可我们忘了，你得遭多大的罪。请好好走。验血拍 CT 还不行，这个胸部穿刺是什么呀？还要住院？做病理切片。什么意思啊？现在需要查明你的病因，单一的检查不准确，需要配合病理切片，更有效。切肉啊？要不要这么严重啊？林医生，这些贵吗？我其实没什么钱。你现在不做，以后也要做的，而且这些不贵。可是我真的不能住院，一大堆事儿呢。我这刚换的工作，请个假都好说歹说。那就先做穿刺。好嘞，都听你的。嗯。怎么了？这个疼吗？局部麻醉，基本没有痛感。真的要穿胸啊？会不会老八？我也就胸能看。探针毫米粗，创口很小，做完了也就青春痘大小的痕迹。这可是你说的啊？嗯。万一怎么着了，你可得对我负责任。我走了，你要对我负责任啊！这儿有一张空床，你先在这儿休息会儿，有事随时按铃就行。嗯。哎，美女啊，我还能看到我的宝宝吗？宝宝，就是穿刺勾出来的肉肉，那都是我的宝宝，一口一口吃出来的。
见不到，做完检查就处理了。嗯，行吧，女大不中留啊。哎，我要是多做几回穿刺，是不是还能减肥啊？靠穿刺减肥，您可真有意思！赶紧躺下休息吧，有事随时按铃叫我啊！哦，小薇啊，十三床用了奥司康定，你去看看，如果他还感觉疼，你再来找我。好。你好好休息，有任何不舒服就叫护士。让人不能安心治病，就是违法犯罪。今天不迟到。嗯，你可以回去了。你的留院观察时间已经到了。嗯、对不起啊，我以为我在做梦呢。嗯，有没有哪儿不舒服、啊？没有，胸闷都好多了，是不是扎透气了？那好，你可以回家了，五天以后来拿结果。哦，五天以后我还来找你吗？我觉得咱们两个挺有缘分的。你对每个病人都这么负责任吗？自恋了。没关系，再接再厉吧。你倒是一点都不担心啊？担心有什么用啊？生老病死，新陈代谢，如果真生病了，就当排毒了。现在也就这副好身板不会背叛我了。如果真的背叛了呢？呸呸呸！嗯。你是说如果哈、啊？嗯，如果万一的万一，我要是得了什么白血病之类的病，那我就不治了，该吃吃，该喝喝，到处玩，把日子爽完了。想得很开。可惜我是劳碌丫头命，得不了这种大小姐的病。再说了，我还没遇到我人生当中的男主角呢。老天爷不会这么不长眼的，开玩笑的，别往心里去，啊，往心里去也没事儿，咱未婚女未嫁，嗯，未婚吧，那就更没事儿了。行了，走了，哎，五天以后我来找你啊，回头见。五天后见。我跟你说啊，公司后面会更忙的，你可别掉链子啊！这个月底吧，我看看能不能给你提前转正。总监一没上午，恭喜陆康跟我们一起万劫不复啊！你少废话你啊！你跟个大姑娘似的，歧视过你了吗？啊！我就是看不惯有那种娇小公主病的啊！我请你们过来是请个大爷供着的吗？我就是为了压榨你。当头一棒，醍醐灌顶，剥削都剥削的这么正大光明，那还是少有，嗯，少有，明白就好啊！哎
。一会儿啊，你们两个跟我去一趟那个浦东会展，舞台搭建呢，在那边还有一个展厅啊。没事儿，多干点活，少抱怨两句。创业公司嘛，就这样，没钱养大爷啊。嗯。我发现咱们公司这上上下下的风格倒是挺统一啊，就差脸上写着皱巴皮了。脸上写着就不错了，总比那些什么假仁假义、成天讲人性化管理、最后不给钱的好吧？我就冲这个来的，多劳多得。姐，你前面都干走四个了，你可得坚持住。坚持不住都对不起我这身肉。李医生，我们不是说好了吗？让我妈活着，什么代价都行。你为什么要让我老了关掉呼吸机？是啊，我妈糊涂，你也糊涂啊！我们当初怎么说的？你不也答应了吗？激动，是啊，这、就是怎么了？有话好好说，肯定是有误会。什么误会啊？问问你们主任，当初说红包的时候是怎么答应我们的？就是，就是说的。红包是我收的。你看，听到了吧？为什么收了红包还不救人呢？就是、啊，你为什么不救我妈？别吵了，管子是我拔的，要闹冲我来。红包，林主任没要，一直在我这儿。我求求你们，放过我女儿。她辛苦了一辈子，不能让她临走了还不得安宁。你这说什么胡话啊！好好我不是都跟你说了吗？科学在不断进步，我们再坚持一下，说不定就有新的办法，我妈就能好了呀。小敏呐、啊，这些天你妈一直在哭，你听不见吗？这么多天，我都听着呢。我闺女她在喊疼啊，她浑身上下没有一处好地方了。为什么不能让她安安静静的走呢？我舍不得呀，我舍不得我妈呀。哎，大老姐。妈，你们不用管，我的责任我承担。小静，你也别担心，我什么都准备好了。妈，妈，我不要警察说的，我不会跟警察解释的。面做好了，哎，腾个地儿啊，快点，快腾个地儿，哎呀，趁热吃啊！谢谢你，嗯、哎，早点睡，爱你，么么。坐吧，刘院长，放你一个礼拜假，假条我批了。刘院长，我，你们科室的排班也调整了，不接受拒绝，不接受辞职，先休息一个礼拜再说。我想离职不是冲动，我知道，这件事儿等你休息完咱们再谈。是不是有人跟您说了什么？用得着别人说吗？你自己照照镜子。
，不要给自己压力太大。第三次，最近我听这话听得有点频繁，看来我状态确实不好，那就更不适合待在医院了。我不是这个意思啊，我明白了，谢谢您，院长，我再想想。主任，您没事吧？啊，没事。陈静这个情况，你也不要太难过了。他家人最后自己也明白了。我不是说您啊，您这么多年经验，肯定不会被一个患者影响。但是他那个对医生来说，每个患者都很重要。去忙吧。是。是我。不好意思啊，又来打扰你了。没事，你比我忙多了。这是要下班吗？啊，对。其实啊，你打个电话给我，明天一早我就把结果给你送过去。能不能现在就把结果给我？我比较着急。这是你亲戚，朋友。那行吧，呃，你先回办公室，我加个班，一会儿我就把结果给你送过来，好吗？那辛苦了。哎，好，没事啊。但是我是觉得这边不好，你看这种感觉色调就特别好。哦，色调感觉。啊，这甲方向就要求。喂，怎么还没回来呀、啊？我这儿正开会呢。还开会呢？这都几点了，你还开会？哎，啊。这整体大会说，这里完全就没有一个实验。啊，不行不行不行，这个太节日了。甲方要的就是这种色彩，他就是要的这种感觉。多土啊！小王，您这是一直没走啊？啊，结果出来了。嗯，向阳，女，二十九。对，这是你女朋友。呃，普通朋友，那就好，赶紧安排住院吧，是淋巴瘤。李医生，你没事吧？谢谢啊。包容色还是多了，嗯。你接呀、啊，不接就关机。嗯。喂。沈顿，你尽快来一下医院。啊，我知道了，我明天就去拿结果。不用，你直接来找我。找你？啊。哦，不行，我明天正好有事儿，不一定能去。你必须来。明天上午十点，我等你。哎。
谁啊？男朋友吗？标准一霸道总裁啊。长得挺帅。整顿。不，你说我得什么病？玩笑不好这么开的，而且我一点都不觉得好笑。你要是没听清楚，我可以再说一遍。林医生，我已经见识了你有趣的灵魂了，可是你别吓我呀。熊顿，淋巴瘤现在不是什么不治之症，个别还有自愈的，你要有信心，积极配合完成治疗。我，癌症，非霍奇金淋巴瘤。B 细胞淋巴瘤和滤泡型淋巴瘤治愈率在百分之五十到六十。被或。非霍奇金淋巴瘤，简单的来说，是一种在淋巴造血系统中发生发展的癌症。白血病？不完全一样。这行，得个病都有金字儿了，是有多少复位病啊？非非霍金？非霍奇金淋巴瘤。你一定要积极的配合医生完成治疗，我相信在我们医患共同的努力下，一定会有一个非常好的结果。嗯，你会是我的主治医生。如果你不想换医生的话，是的。嗯、接下来，我会系统的为你制定治疗计划，你今天就要住院。病房，我和护士说过了。你拿着这个单子，去办理住院手续。嗯，今天信息量有点大，我得消化消化。癌症？别怕是不去啊？是吗？那挺好的。你趁着咱们都挺好的，赶紧去吧。你放心吧。哦，你赶紧打车过来，车费我两倍报销。啊，我去不了，我被林医生叫到医院来了。嗯？你是不是跟那个医生有什么情况？怪不得对我的恋情都不关心，不是
，是我的事儿。你怎么了？问你呢，你去医院干嘛呀？他说我得了非霍什么瘤。能不能别这么专业呀、啊？就是癌症。谁说的？嗯，林主任，肿瘤科的林主任艾米，哎，发什么呆啊？吃饭去了，走。怎么了？我有点急事，赶紧走。艾米，艾米。安排的床，嗯，是本人还是家属？本人，正好你的床刚空出来，你先去办一下手续，交住院押金。就你自己来的吗？啊，我今天没做准备，出门的时候没带卡，我能不能晚点？病房紧张，尽快办了吧，不然我也不敢保证要空位置。老赵，你带着你全部财产，到九院肿瘤科来找我。快点儿啊！我先带你去看一下病房。你好，我去带你去看看病房。哦，啊，那边。会议改在下午一点半了，那方案来得及吗？我跟你讲啊，这个项目必须拿下来，这关系到咱们市场部下半年的 KPI。就这个床，等会儿有几项检查要做，我再来叫你。你先休息一会儿啊，嗯、这样有事你按铃就行。你把那个方案再发我看一下。啊，算了，我直接去公司吧。你通知所有人，半个小时之后开会。你没事吧？没事，我要不要帮你叫护士啊？那个，我没事，我就是有点肠胃感冒。那先这样，宋晴，你的检查约到了下午两点半啊，又吐了。我没事，谢谢啊。那你有事叫我啊。哎，行。你新来的？我叫熊顿。你好，我是宋晴。刚才没吐你身上吧？没有，没有。你要是肠胃感冒，应该让医生给你开点药。以后你就知道了，谁是你主治医生？林医生，你也落到手里了。哎，咱俩也算是患难姐妹。看你这样子，肯定是让林医生给吓着了吧？你怎么知道？他就那样，一副不苟言笑的样子。你，也是吗？你怕吗？怕什么？刚知道自己得病的时候，不怕吗？
怕呀，哭了好几天呢，可后来就不怕了。首先，有治愈的可能吧。再说了，我还没死呢，总不能等死吧？这个病花钱，我就得想办法去挣钱。所以想明白了，就不怕了。当然，你可能是良性的，跟我不一样。他说我是，嗯，非霍奇金淋巴瘤。什么病都得治，想多了也没用。嗯，啊，你不介意再帮我一个忙吧？你要出去吗？护士不是说你下午还有检查吗？哎呀，护士来了，你就说我上厕所了。我刚来你就让我谎报军情啊？没谎报军情啊，我就是去公司上个厕所，马上就回来。谢谢啊，走了。王总监您好，我是熊顿，呃，呃是这样，我想跟您请两天假，我可能要住两天医院，啊，没什么没什么，就是做一下检查什么的，那个我不会耽误工作的，就是不能去公司打卡了，你能不能跟尹总说一声啊？嗯，好，谢谢王总监，嗯。兄，你怎么了？你带钱了吗？我带了。不是，你到底什么病啊？你先别问了，你先到住院部帮我交五千块钱住院押金。我回头我拿了卡就还给你。先别说这个，那那我先交钱去。得了什么病啊？把你也给惊动了。癌症。癌症？什么癌症？你别胡说。医生，咱们要不要给熊顿重新做一次体检？是不是哪里搞错了？肯定是搞错了。您是不是拿错了别人的体检报告？你你这样，我出钱，咱们再做一次体检好吗？是大夫，肯定搞错了，怎么可能啊？能理解你们的心情，但重新体检就没有必要了。我们需要面对现实，而且他的病。没有你们想的那么可怕，都癌症了还不可怕？非什么瘤？非霍奇金淋巴瘤。你不管什么瘤了，这都是癌症啊！他这么年轻，怎么可能得癌症呢？患癌的原因是多样性的，癌症面前不分身份背景、性格长相。熊这么开朗的人，不应该呀、啊！大夫，你再帮忙检查检查啊！你们作为他的朋友都接受不了现实，更何况他本人。多开导病人，积极治疗。他从小就是个活宝，怎么可能得癌症呢？飞霍也有完全康复的例子，不过抗癌不是一个人的事，家属的支持也很重要。熊顿不想让家里人知道，你们可以劝劝他。都什么时候了，还一个人思考呢？医生，如果没有家属的话，我可以代替处理吗？这不是小事儿，咱们还是尽早的通知熊叔叔阿姨。万一出什么意外，咱们担不起这个责任。我担得起，我跟他二十多年朋友了，我了解他。是不是要通知家人是患者的权利，但这不是发烧、感冒，瞒不住的。你们回去商量吧。不好意思啊，医生，我问一下，熊顿的这个病是不是治愈率还挺高呢？是有很多完全治愈的病例，我们会尽全力配合您的治疗。行，咱走吧。啊，谢谢大夫啊。谢谢。说。
有耽误你约会吧？谁能跟你比、啊？总算是在你手里了。就知道。不过好男人可以跟我抢。好男人都得跟着一起来。你你你怎么样？你身上疼不疼啊？你发烧吗？现在？我看看，我看看。来，哎呦，痒。真没事，你坐下，坐着。以后你就老实在这待着啊，别总瞎跑。你想吃什么，你你就跟我们两个说，听着没有？你们俩怎么还不如我呢？多大的事儿啊！我这就是一个治愈率非常高的病，只不过凑巧里面有一个“瘤”字儿，其实就跟重感冒一样。没什么大不了的，不过怎么了？我以后的伙食问题，你们两个谁给我改善一下啊？据说我这个病跟以前饮食不健康有关。你听听听听，顶多就是营养不良嘛。所以以后你们两个要给我鸡鸭鱼肉、大猪蹄子，都给我伺候着，我的病很快就好。好，那你就在医院好好待着，听医生的话。我跟老郑去给你准备鸡鸭鱼肉大猪蹄子去啊！走啊，老郑去准备大猪蹄子。哎，你们下次过来把我的卡拿来呀、啊！哦，就在我的床头柜抽屉里。好，好。好你没事吧？要不咱在这坐会儿。怎么办呀？我知道你难受，可熊置身在外救咱们两个好朋友，这个时候你和我都得顶住啊！你说的对，光靠我们俩挺住没有用。我说什么了？我现在也觉得，这么大事儿，我一个人我我真扛不住，万一……还是尽快告诉熊爸熊妈的好。你能这么想就对了，咱们这么无底线的帮忙，很可能会造成遗憾。我不是怕担责任，你说谁家的父母不心疼孩子呀？我现在就给熊爸熊妈打电话，必须打，必须不能打。你们两个什么时候这么默契了？你怎么出来了？你赶紧回病房躺着去。我们俩给你点外卖呢。点外卖都得打电话吧？不打电话怎么点啊？你心疼心疼我们啊！对啊，我们给你改善伙食呢。演演演，你俩心那么差，演什么呀？米安，你心里怎么想的我知道，我心里怎么想的你也一定知道。咱们俩二十几年亲闺蜜了，你一定得帮我保守这个秘密，我爸妈承受不了的。可是熊没有可是。我答应你、啊，我也答应老郑，我一定会积极配合医生治疗的。如果我要是有什么不好，你们再通知我爸妈。呸呸呸！童言无忌，童言无忌，不可能不好。那你还顾虑什么呀？尤其是你米，你要是不给我好好保密，我跟你绝交。你绝交一试试。还想不想改善伙食了？就是啊，你上哪儿找我们这种忠犬型朋友去？你才是犬，我跟你不是一个物种。看在这些好吃的份上，就不跟你们计较了。哎，对了，我让你给我带的什么衣服呀、化妆品呀、洗漱用品呢？啊，在车里呢，我我去给你拿。你赶紧回去歇着。快，回去歇着。让病人进堂休息，不要扯动伤口，药效过了他才会醒。好的，知道了。哎，这床病人送请你见着没？他上厕所去了。哎，一看就是又跑了，约好的检查都不做，对自己也太不负责了。病人不能老这么躺着
，半小时之后你要叫醒他了，多跟他说说话，要让病人保持清醒。这个给你，有什么事儿摁铃就行啊。啊，谢谢啊。阿姨刚做完手术啊。啊，对。哎，你是今天刚住进来的？啊，我叫熊顿。啊，这是我老伴儿，姓秦，我是看护的家属，姓张。张叔叔好。啊，你好。秦阿姨，在这儿住了很久了吗？我们来了都大半个月了。这手术一做呀、啊，心里就落地了，再不回去，儿子也着急了。治病要紧，可以让孩子。来这边探望啊！你是不知道啊，下个月我儿子结婚，我老伴儿突然查出这病来了，我们商量着不能让儿子知道，就骗他说出去旅游，偷偷跑这儿来看病来了。这个时候孩子可能更希望在身边照顾。唉，我们本身就是普通家庭，儿子倒很孝顺，眼看着婚期就要到了，老伴儿啊。怕女方家里知道有病人，怕拖累，也怕这婚事有什么变故啊。可能是你们想太多了。你还年轻，你不懂。哎，你查出是什么病啊？拍摄成一部留得住、传得开的好的作品。